Продюсерский центр «Русская гармонь» и Александр Ганичев представляют Русская народная телепередача «Гармонисты России». Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители русской гармонии, друзья. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России». Сегодня у нас в гостях заслуженный гармонист России Николай Архипкин из Пензенской области. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие уважаемые зрители. Очень приятно видеть вас снова. Мы э, давно не виделись. Виделись мы в прошлом году э, на фестивале в Крыму, еще на втором фестивале «Русская гармония» в Крыму. А на третий, к сожалению, Николай приехать не смог. Гармонисты его, все гармонисты и зрители называют просто «Дядя Коля». Вот скажешь «Дядя Коля» и сразу понятно кто. И, конечно, э, Николай вот на фестивале в Алуште в позапрошлом году и в прошлом году произвел просто... Фурор. Даже зрители спорили, кто круче, там вот такой гармонист, такой или дядя Коля. Кто там победил, я не знаю, но на самом деле великолепный мастер, великолепный гармонист. Вы же в Пензенской области. А где вы живете в Пензенской области? В работе поселка Шумышейка. После института направили туда. Я вообще по профессии лыжник. Лыжник? Да. Это как? Вот так. Ну, я учился на тренера. На... И, и сам был ведущий лыжник в области. А лыжи беговые или горные? Беговые, беговые, беговые да. лыжи. И, и разряд какой есть? Конечно, как же еще. А какой? Какой разряд-то по лыжам? Хороший. Хороший разряд. Да, 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 да. Но я так чувствую, что если дядя Коля встанет на лыжи, то да, его да, еще да, не да. каждый догонит. Еще молодежь не догоняет. Еще. Молодежь еще не догоняет. Да. Ну и слава богу. С чего мы начнем? Какую песню вы покажете? А я хочу сказать вот такие слова. Гармонь, гармонь, гуляют песни звонко, За каждый покачнувшийся плетень. Гармонь, гармонь, родимая сторонка, Поэзия российских деревень. Вот так вот воспевал русскую гармонь поэт Александр Жаров. А как воспевал Сергей Есенин, вы сами все знаете. Я и сам когда-то в праздник с позаранку Выходил с любимой, развернув альянку. Вот эту песню я хочу спеть. Николай Архипкин. Yeah. 
Ну а теперь я спою русскую народную песню. Эту песню даже никто не знает, кто эту песню написал. Ни слова, ни музыку, а поет вся Россия. Не только Россия, но и... Живет моя охрана в высоком тюрьму. А в терем тот высокий, и нет входа никому. А в терем тот высокий, и нет входа никому. Я знаю у красотки, я сторож у крыльца. Никто не загородит дорогу. Пойду я к милой в теле и брошусь у ноги к ней. Была бы только ночка, сегодня потемней. Была бы только ночка, сегодня потемней. Была бы только ночка, да ночка потемней. Увез бы я красотку за три девять земель. Была бы только тройка, да тройка порезвей. Увез бы я красотку за три девять земель. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России». И у нас сегодня в гостях заслуженный гармонист России Николай Архипкин. Я хочу вас спросить, Николай, э, вот о чем. Скажите, пожалуйста, вот я смотрю на ваше лицо, но вот у меня э, терзает смутное сомнение, что вы похожи на Чуваша. Да многие говорят, что чувак. Я говорю не чувак, а чуваш. Ну, конечно, это неправильно. Чуваш, это народность такая. Да, да, чуваш? Да, да. да чуваш, конечно. А родились в Пензенской области? Да, в Пензенской не области. Не в Чуваше? Нет, у нас есть поселение, много, 10 сел поселений в Неверкинском районе, Чувашских. И все у нас нос. То есть у вас есть да, в области да, чувашские да. поселения, да? Да, да? И вы играете, поете, конечно, встречаетесь, нет. да, праздники конечно. проводите чувашские. Они, как нет, как нет, ваш нет. главный праздник называется? А, Акатуй. Акатуй. Да. Главный праздник. Да. У нас любят вообще да, чувашские песни петь, и я и сам люблю петь чувашские песни. И я надеюсь, мы услышим чувашскую да. песню, да? Конечно, конечно. Хотя бы одну. Да, я вот спою про, про... Можно сказать, как мы сегодня все 
собрались вот здесь гармонисты, да, ну вот родные вот... Э, э, Песня нас... про родных. Да, 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 родных людей, когда, да. А я даже угадаю, как называется песня, потому что солистка нашего центра русская гармония Светлана Калачева, она чувашка, и мы тоже исполняем эту песню. Да. И песня называется Таванзем, правильно? Таванзем, да. А Таванзем. Может, я... может, может, она поет ее? Нет, а нет, 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 да? конечно, нужно обязательно исполнить ага. эту песню. Таванзем. Николай Архипкин. Хочу вот я исполнял песню Живет моя отрада, и вот он нашел хлопец пару уроных и поехал за своей красоткой. А песня называется Городской роман. Скоро мои вороные! Oh, <laughs> 
В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России». И у нас в гостях заслуженный гармонист России из Пензенской области Николай Архипкин. РП Шамышейка. Это что? Это рабочий поселок Шамышейка, где я работаю после на, там, института. А, я думал, опять э, ну, по-чубашски уже стал говорить. Нет. Николай, э, вот что меня интересует. Со скольки лет на гармошке играете? Я в пять лет уже... Деньги зарабатывал. Это как? На свадьбу меня отец с матерью брали всегда. Пять лет? И, да, 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 да. Ну, вот. свадьбы там всегда ведь проходят под гармонию, особенно у чувашские у чуваш свадьбы. Там, да, вообще, прям, да. Я, я говорю, вот у нас каждый гармонист не только умеет играть и петь, но и каждый гармонист обязательно умел плясать. Вот чего. И в том числе я тоже. Вот как вот интересно. Да, и конечно. потом дальше, дальше, дальше стали играть, стали петь да, уже, да, да? Да, да? Музыки нигде не учились. Ну, у нас хорошие были эти самые гармонисты. То есть учились просто я, друг я, по другу, да? Да, друг по дружке. Ну, я пробовал это, научиться на трубе играть. Я уже играл на трубе неплохо. И то я на слух играл на трубе. Ага. А там в оркестре, там, ну, там показывали. Я, а я что, их нот не знаю, а что они мне показали, но ты садись, играй. Вот а там же, там, там же надо, а я на слух выучил, и вот, и вот губы разбили, и там все. Дорогие наши телезрители, вот посмотрите, сколько у нас в стране прекрасных гармонистов-самоучек, которые играют, поют, всю жизнь идут э, с гармошкой рядом и несут э, культуру и искусство в народ. И это очень хорошо и здорово. И один из таких великолепнейших гармонистов, заслуженный гармонист России Николай Архипки. Я не только русские народные песни пою, но я любители разного жанра вообще песни пою. И хочу я теперь исполнить песню Николая Вечеркина. Это казачий атаман станицы Боковской, Ростовской области. Да? Она называется «Не грусти, Калина». Она у нас прославилась в этом что? В Алуште. Под нее все плясали и танцевали, и все. Да, да. С вашего позволения я сыграю ее, спою. Такая склонила ветви над ручьем, Ты стала для меня чужая, Любовь осталась ни при чем. Не грусти калина над водою, Не кивай зеленой головою, Наберутся кисть ярким сохом, И любовь вернется ненароком. Не грусти калина над водою, Коля кивай зеленой головою, Наберутся кисть ярки сока, И любовь вернется не на рака. Осенью калину приморозит, Загорится золотом одежда, По красу и вся на лисе сбросит. Но оставить ягоду надежды Не грусти калина над водою Не кивай зеленой головою Наберутся кисть ярким соком И любовь вернется не на раком Было 
в жизни веселее, Чтобы не было тоски печали, Чтоб любовь калину не ломали. За любовь держитесь посильнее, Не грусти калина над водою, Не кивай зеленой головою. Наберутся кисть яркий сокер, И любовь вернется ненароком. Вот и подошла к концу наша русская народная телепередача «Гармонисты России». И сегодня у нас в гостях был заслуженный гармонист России Николай Архипкин из Пензенской области. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Русская гармония.